Good morning students. Welcome to Lakshya Jyoti. Today we will start our uh, chapter 10, class 8. Portrait of uh, Authority. Portraits, portraits generally किसी बोलते हैं, जो एक, जिसमें facial expression जो होता है, वो बहुत main होता है, उसके prominent होता है. तो जैसे किसी को देख के हम उसकी painting बनाते हैं, है ना, उसे portrait कहते हैं. तो हम सब जानते हैं, ये जो पोर्ट्रेट था उस ये बेसिकली कॉलोनियल एरा में हमारे इंडिया में आया थ्रू वेस्टर्न कंट्री ये दोनों चाहे वो रिच हो या फिर रिच और पावरफुल दोनों जो तरह के लोगों को ये पसंद आते थे ब्रिटिश और इंडियन दोनों तरह के जो लोग थे उन्हें भी अच्छे लगते थे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे चाहे वो हमारे तरफ के राजा हो या उनके तरफ के रूलर्स सबको अच्छे लगते थे क्योंकि ये जनरली ऐसे पोर्ट्रेट्स पोर्ट्रेट्स ऐसे पिक्चर्स होते थे जो उन्हीं के साइज के बन रहे थे जिसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए और ये बिल्कुल जैसे हम पिक्चर क्लिक करते हैं वैसे ही बनते थे लेकिन हमारे पिक्चर में तो उतना साइज उतना बड़ा नहीं था लेकिन पोर्ट्रेट का साइज उतना ही बड़ा बनाया जाता तो एक तो ये था दूसरा ये जो पोर्ट्रेट्स थे वो उनके लेगेस लाइफस्टाइल वेल्थ और स्टेटस को दिखाने में बहुत सही होते थे तो इसलिए मेरे को जो धनी लोग थे रिच लोग थे या पावरफुल लोग थे वो पोर्ट्रेट बनाने में बहुत यकीन रखते थे बहुत उनको सपोर्ट करते थे पोर्ट्रेट तो ये भी एक आर्ट फ्रॉम फॉर्म है जिसके थ्रू हम उस वक्त वर्ल्ड जो था जो चेंज हुआ तो a portrait painting became popular. Many European portrait painters came to India in search of profitable commissions. अब ये जो चीज होती थी कि जैसे वहाँ के जो बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए जो painters थे या फिर जो drawing करते थे वो वो लोग जो भी हाँ आए थे उन्होंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे जो काम है उसका उससे बहुत पैसा वो बना सकते अब जैसे एक योहान जोफानी जो यूरोप से आके जो बहुत फेमस जो पेंटर थे उनका जन्म जो था वो हुआ तो जन्म नहीं था पर इंग्लैंड जा करते थे लेकिन फिर वो पांच साल के लिए 1780 में इंडिया आए और उन्होंने ऐसे ऐसे दो जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसे ऐसे पेंटिंग्स उनके जो दो बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे पेंटिंग हैं लेकिन दो बहुत फेमस हैं और एक दो तो हमारे बुक में भी तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे नौकर और उस वक्त के लोग जो थे कैसे बड़े बहुत बड़े उसे लोन में रहते थे उनका देखो ये लोन जो घर के आगे जो ऐसे इस तरह के जो होता है एरिया जहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इनका घर है और ये इतने सारी जगह में ये घूम सकते हैं और ये यहाँ पे देखो इंडियन एक इंडियन लड़की है जो उसका बैग होल कर तो यार ये देखो कितने अच्छे से मतलब उनके लाइफस्टाइल दिखाते थे उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल कि वो कैसे रह रहे इस तरह की पेंटिंग जो थी वो बनवाई जाती थी और इस तरह की पेंटिंग जो होती थी वो बहुत फेमस होती थी और बहुत उनको सपोर्ट मिलता था मतलब वो बहुत लंबे मतलब अच्छे के पैसे मिलते इंडियंस आर नेवर एट द सेंटर ऑफ सच पेंटिंग दे यूजली ऑक्यूपाई अस सेडोई बैकग्राउंड ये जो बैकग्राउंड जो दिया हुआ है जनरली इंडियंस जो पेंटिंग आप देखोगे वो ऐसे नहीं होते हमारे यहाँ पोर्ट्रेट्स भी बनते हैं वो फेस के बनते हैं या फिर उनका स्टाइल थोड़ा इंडियन स्टाइल होता है लेकिन ये उस वक्त के जो पेंटर्स थे उन्होंने बैकग्राउंड जो है इस पोर्ट्रेट का उसे कॉपी किया फिर हम दूसरी अगर पेंटिंग देखें तो ये भी जोफानी के द्वारा ही बनाया गया है वो जनरली ये दिखाते थे कि अब जैसे नेक्स्ट जो पेंटिंग है उसमें भी ये दिखाया गया है कि कैसे ये कोलकाता के ओरियल और डेस्कोर परिवारों का चित्र है और डॉमस डेस्कोर का विवाह सॉलिड लूजिया ओरियल से हुआ था और इस पेंटिंग में उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की खातिरदारी करते हम देख सकते हैं मतलब दे आर जस्ट सोइंग देयर स्टेटस दर अटर द बेसिक मतलब दे पेंटर्स आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द लग्जरी लाइफ ऑफ Britishers and how the Indians are serving them. इस तरह की चीजें जो थी, इस तरह की सोच जो थी, वो वहाँ इंडिया के लिए वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो painters थे, वो इंडिया की ऐसी छवि दिखाना चाहते थे पूरे western country. 
कि हम लोग तो पेंटिंग ये ये जो चैप्टर है ये क्यों है क्योंकि ये पेंटर्स का बहुत बड़ा रोल था हमारे इंडिया के इमेज को सेफ अप करने के लिए वर्ल्ड में और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ हमें इकोनॉमिकली वीक नहीं कर रहे थे हमारा इकोनॉमी ही सबसे था बल्कि हमारा जो इमेज था पूरे वर्ल्ड में क्योंकि इंडिया एक टाइम सोने की चिड़िया कही जाती थी तो उस उस इमेज को भी उन्होंने बहुत ही सब क्षति पहुंचाई बहुत हार्म पहुंचाया क्योंकि इस तरह के पोर्ट्रेट्स जो थे वो बनते तो यहाँ थे पर जाते थे बाहर यूरोपियन कंट्री में बिकते थे यूरोपियन कंट्री में और वहाँ लोग बहुत अच्छे दाम देकर खरीदते थे तो एक तो ये पेंटर्स जो थे उनकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी बहुत अच्छा अर्न कर लेते थे दूसरे हमारे इंडिया के इमेज भी खराब हो रहा था बाहर की कंट्री तो इस तरह से ये पेंटिंग जो थी वो उन्होंने कॉलोनियल रूल को इंडिया में स्टैब्लिश करने में इंडिया में सस्टेन करने में बहुत सपोर्ट किया इसलिए अभी जो हम ये देखते हैं कि पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग्स नहीं इन्होंने ये पेंटर्स की एक तरह से हम लोगों को बहुत हमारे इमेज को बहुत खराब किया ठीक है मेनी ऑफ इंडियन नवाब टू बिगिन कमीशनिंग इम्पोजिंग ऑयल पेंट पोर्ट्रेट्स बाय बहुत से ऐसे नवाब जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ उस वक्त जो नवाब थे जैसे ये मोहम्मद अली खान है ना इन्होंने ये जो पेंटिंग है ये नवाब मोहम्मद अली खान की पेंटिंग है इन्होंने भी बनवाया बहुत से ऐसे नवाब होते थे उस वक्त क्योंकि उसके पहले मुगल एम्पायर थे तो मुगल्स के बहुत सारे ऐसे नवाब थे बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो बहुत रिच थे तो ये जो नवाब थे इन्होंने बहुत मतलब इन्होंने अपनी पेंटिंग बनवाई पोर्ट्रेट बनवाई फिर हालांकि इनका सब कुछ जो सोच छीन लिया गया था वो ब्रिटिशर्स ने सीज कर लिए थे उनके पावर्स और ये सब कुछ लेकिन फिर भी ये पेंटिंग के थ्रू अपने आप को एक मतलब दिखा सकते थे आगे की इस तरह की चीजें जो की एक शो ऑफ करने की चीज जो की ये पेंटिंग्स के थ्रू वो अपने आप को दिलासा दे सकते थे कि हाँ अपने लग्जरी लाइफ और इस तरह के इमेज में तो इस तरह के जो नवाब थे उन्होंने भी अपनी ऐसी पेंटिंग्स जो थी वो बनवाई और इससे पेंटर्स जो थे वो उन्हें जो बहुत फायदा होता था पैसे में क्योंकि इन पेंटिंग्स की डिमांड यूरोपियन पेंटिंग हिस्ट्री देर वॉज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्पायर आर ऑल हिस्ट्री पेंट तो पहला जो हमारा था वो क्या था ऑयल पेंटिंग सेकेंड तो हमारा था वो था पोर्ट्रेट और थर्ड जो हमारा था वो हिस्ट्री पेंटिंग तो जब भी आप आंसर करोगे इफेक्ट ऑफ पेंटिंग तो आप इसको कैटेगरीज में बांट सकते हैं पहला तो आप लिखेंगे ऑयल पेंटिंग सेकंड पोर्ट्रेट और थर्ड पेंटिंग हिस्ट्री तो देर वॉज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्पेरियल आर्ट कॉल्ड हिस्ट्री पेंटिंग अब हिस्ट्री पेंटिंग हमें नाम से ही पता है हिस्ट्री प्लस पेंटिंग मतलब ऐसी पेंटिंग जो हिस्ट्री पे बेस्ड हो तो आप हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो 200 साल तक रूल कर रहे थे तो 18 सेंचुरी की जो पेंटिंग्स थी वो 19 सेंचुरी के लिए क्या थी हिस्ट्री वाली पेंटिंग थी बीते हुए कल की पेंटिंग तो उसे बहुत अप्रिसिएट किया जाता था और उस पेंटिंग्स में पेंटर्स जो थे उन्होंने ये दिखाया कि ब्रिटिश पब्लिक अ फेवरेबल इमेज ऑफ उन्होंने ब्रिटिश पब्लिक को दिखाया फेवरेबल इमेज ऑफ ब्रिटिश एक्शन इन इंडिया ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के इंटरव्यू के बारे में अच्छा सोचे तो ये दीज पेंटिंग्स वंस अगेन सेलिब्रेटेड द ब्रिटिश देयर पावर देयर विक्टेरियस देयर सुप्रीमेसी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज हिस्ट्री पेंटिंग वाज प्रोड्यूस बाय फ्रांसिस हेमैन इन 1762 एंड प्लेस ऑन द पब्लिक डिस्प्ले इन द वर्चुअल गार्डन इन द लंदन तो इस तरह की जो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा जो थी वो बहुत मतलब वहाँ के लोग को दिखाने के लिए पब्लिकली डिस्प्ले की गई थी ताकि दिखाया जा सके कि ताकि वहाँ तो तो कहीं क्यों ये सब आप इसके हिडन मीनिंग समझने की कोशिश करो कि क्यों ये सब दिखाया जाता था ये सब दिखाया सिर्फ इसलिए जाता था कि वो समझ सके ये लोग कि भाई इस तरह की पेंटिंग्स के थ्रू कि वहाँ के जो लोग हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो वहाँ के लोगों के दिमाग को शेप अप कर सके कि भाई आप जो है ये जो इंडियन से बहुत बेहतर है आप सोच देखिए क्योंकि हम रूल कर रहे हैं वहाँ पे तो एक वहाँ की जो सुपीरियरिटी जो होती है वो उन्हें मिल सके वहाँ के लोगों के दिमाग में एक सुपीरियरिटी अच्छी फीलिंग आ सके तो सिर्फ अच्छी नहीं सुपीरियरिटी भी होती 
और दूसरा हमारी इमेज भी खराब हो जाए कि भाई ये लोग तो बहुत पिछड़े हुए टाइप के इन्हें तो कुछ नहीं आता है ये लोग बहुत मॉडर्न नहीं है ये लोग हम इन्हें मॉडर्न कर रहे हैं हम इनके अच्छे के लिए कर रहे हैं जबकि जो एक्चुअल बात थी वो बिल्कुल अलग थी वो तो हमें इकोनॉमिकली वीक कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव तरह से वीक कर रहे थे हमारे पेंटिंग को जो हमारा स्टाइल था उसको हाथ करके अपनी चीजें हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे थे क्योंकि हमें तो वो सब चीजें आती नहीं थी तो विल टेक टाइम टू लर्न तो सीखना तो एक प्रोसेस है तो उस वजह से ये जो थे अब जैसे ये पेंटिंग बनाई गई लॉर्ड क्लाइव मीटिंग में जाकर नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद ठीक है इन्होंने ये पेंटिंग बनाई इस पेंटिंग में लॉर्ड क्लाइव मीटिंग मीर जाफर नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद आफ्टर द बैटल ऑफ क्लासिंग पेंटेड बाय फ्रांसिस हेनरी ठीक है इसमें आप देख रहे हो कि कैसे ये जीत का जश्न तो मनाया जा रहा है जीत का जश्न तो हम नहीं कह सकते पर क्लासिक के वॉर के बाद क्या हुआ ये देखो ये जो है ये ब्रिटिशर्स हैं और ये देखो मीर जाफर है ये कैसे इनको सलाम कर रहा है कैसे इनको वेलकम कर रहा है कि भाई मैं हार गया हूँ मुझे मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ और ये कैसे ये फ्लैग दिखा रहा है इस तरह पहले न्यूज जैसे एक तरह का ये हिस्ट्री थी उस वक्त जब ये पेंटिंग बनी और ये इस पेंटिंग को बाद में जब बना के ये दिखाना और ये ये पेंटिंग बना के दिखाना कि भाई देखो कैसे युद्ध हुआ और उस पर कैसे इंडियन जो रूलर्स थे वो कैसे हार गए और कैसे वो बाद में झुक कर उन्हें सलाम करने देखो ये झुका हुआ एक फूट और ये कैसे मतलब खड़ा है बिल्कुल तनकी तो इस तरह की चीजें जो है ना जो बॉडी लैंग्वेज है पेंटिंग में बहुत इफेक्ट करती है ये इनका घोरा जो है वो कैसे देखो सब किस तरह से ये हाथी घोरे सब हैं लेकिन ये लोग ये फिर भी हार गए क्योंकि तो ये बताता है कि यहाँ के जो इस तरह की सोच जो थी वहाँ के लोगों को आ, के दिमाग में इस तरह की सोच इंडियंस के बारे में डालने की कि ये लोग बिल्कुल सही नहीं है और ये बहुत पिछड़े हुए टाइप थी तो इस तरह से ब्रिटेन जो था अपने आप को अच्छा अप्रोच करने के लिए पेंटर्स का सहारा ठीक है ये पेंटिंग इसीलिए बनाई गई थी और पब्लिकली डिस्प्ले की गई थी जो लंदन इट वाज अ विक्ट्री वॉन थ्रू कॉन्स्परेसी एंड द ट्रेलर मिर जाफर वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ नवाब इन दिस पेंटिंग ही मैन द एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड कॉन्फ्रेंस इज नॉट डिपिक्टेड इट सो लॉर्ड क्लाइव बीइंग वेलकम्ड बाय मिर जाफर एंड हिज ट्रूप्स आफ्टर द बैटल ऑफ क्लास तो हम सबको पता है बैटल ऑफ क्लास में कैसे मिर जाफर की इसके वजह से कॉन्स्परेसी की वजह से वो कैसे क्लासिकल युद्ध जो था हम लोग हार गए थे लेकिन ये ये सब नहीं दिखाते ये सब दिखा रहे हैं कि ये वही जीत गए और ये उनकी सिक्योरिटी दिखा के किस तरह से सेफअप होता है दिमाग वहाँ के लोगों का ये लोग बहुत बहुत अच्छे खैर नेक्स्ट हमारा आता था सेलिब्रेशन ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री तो नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है है सेलिब्रेशन ऑफ 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 मिलिट्री ट्रायंफ कैन बी सीन इन मेनी पेंटिंग्स द बैटल टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर एज यू नो वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ही वाज फाइनली डिफीटेड इन 1799 एट द फेमस बैटल ऑफ तो ये जो चीज है हमारे इसमें सब जानते हैं कि ऐसा हुआ था पर ये आप इस बैटल को जब इस बैटल को जब पेंटिंग में उतारा गया तो स्टॉर्मिंग ऑफ पेंटेड बाय रॉबर्ट केयर पोर्टर एंड ये जो बनाया गया है ये ऑयल पेंटिंग बनाई गई ऑयल पेंटिंग में तो पता है बहुत सस्टेनेबल और बहुत मतलब खराब नहीं होती तो इस तरह की चीजें जो थी वो बनाई गई थी कि ये पेंटिंग अब इस पेंटिंग में देखने देखने से हमें पता चल कैसे जो ये जाकर दीपू सुल्तान थे है ना उन्होंने ये आप देख रहे हो अंग्रेज के लेके चारों ऊपर कैदी नहीं है और टीपू सुल्तान के सिपाहियों को वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और दीवारें फांद रहे हैं टीपू के लिए ऊपर फोकस नहीं है कितना पहरा रहा है ये सब इससे मतलब आप देखते हैं कितना ज्यादा ये जो है पेंटिंग और इसको बिल्कुल कैसे वो फेस कर रहे हैं और अंग्रेजों को कैसे फेस कर रहे हैं कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं जीत का वर्णन करती थी ये पेंटिंग 
हर पेंटिंग में आपको भी यही दिक्कत होती है कि ये कैसे जश्न मना रहे इस पेंटिंग में भी कैसे सब खुश हो रहे हैं और ये कैसे जीत गए और ये कैसे इंजन जो है वो इसीलिए आज के टाइम में भी जो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो हमारे जो इमेज है वर्ल्ड में कि भाई इंडियन जो है बहुत पीछे हैं बहुत जबकि ऐसा है नहीं हम हर चीज में अच्छे थे पहले भी और अभी भी लेकिन इन पेंटर्स ने ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई कि हमारी इमेज वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसी